Блендер, блендер, блендер. Все же задумывались, почему блендер — это блендер. Вот ни за что бы не догадались, как и почему он имеет такое название. Всем привет, друзья, меня зовут Джон Кармилицын, вы на канале Джей Центрс, и ситуация, о которой расскажу далее, доказывает, что гениальные идеи приходят из обыденных вещей. Основатели блендер Тон, Фрэнк и Джоури еще в далеком 92 году подготовили шоурил для своей тогдашней студии Neo Geo. И, естественно, какой же шоурил без музычки? На фон положили песню под названием Блендер в исполнении швейцарской поп-группы Yellow. Ну, вы уже все поняли. Да, вот такие корни у вашего любимого софта. Можно сказать, что все мемасики про Блендер пошли от саундтрека. Видимо, он настолько их зацепил, что позже было принято решение дать именно такое имя программе. Сейчас на экране были как раз те кадры из того самого шоурила. А вот это раритет, видеокассета, на которую он записан. И если заинтересовались этой песней, то прочитайте перевод. Узнайте очень много интересного. Кстати, тайна происхождения была раскрыта не так давно, ею поделился сам Тон Розендаль в личном аккаунте Твиттера. Ну, поехали дальше. Теперь подробнее пройдемся по истории, начнем с самых истоков. Представляем 1988 год, Голландия. Финал чемпионата Европы по футболу. Да ладно, шучу, вы же пришли за блендером. А на том чемпионате, между прочим, сборная Нидерландов обыграла СССР со счетом 2-0 и завоевала золото. Ну, в принципе, неудивительно. Ну и годом позже Тон Розендаль в свои 29 лет основывает голландскую анимационную студию Neo Geo. Расшифровывается она как новая форма. Компания быстро стала одной из лидирующих анимационных студий в Европе. Тон занимался клиентами, творческим направлением и вопросами разработки программного обеспечения. Да и, судя по его словам, он обожал программирование чуть ли не всю свою жизнь. Первой наработкой был трассировщик лучей на Амиго. Это был 1985 год. Чтобы вы понимали, прототип Cinema 4D официально вышел в 1990 году. Но это не значит, что Blender старее синки, потому что активная разработка Blender началась только в 1994 году. Это случилось после того, как студия спустя два года заработала на мощный комп за 60 тысяч долларов. Но на тот момент, кстати, доллар стоил примерно 75-80 копеек в рублях. То есть вся прибыль компании ушла в один компьютер, в принципе, как и сейчас. Это было, конечно, рискованно. Ну и, естественно, финансов на платные программы у них не осталось. Да и жили они <laughs> не в России. На тот момент, к примеру, уже был набор инструментов Alias Soft Image. Это именно его загубили Autodesk. Но об этом в следующем выпуске. И, в общем, получилось так, что Neo Geo работала на собственном софте полностью подходящим под их задачи. Так и продолжалось до момента, пока компания не осознала, что их внутренние программы уже не тянут заказы. И во время рождественских каникул 93 -го года Тон Розендаль начал работу над Blender. И уже 2 января 1994 -го года была запущена первая версия. Эта дата является официальным днем рождения. Основной инновацией Blender в то время была система ОКО на основе подразделений. Это идея Тона. Подсмотрел он ее или нет, мы не знаем. Факт 1. На тот момент во всех программах открывалась куча отдельных окон, которые надо было как-то располагать на тех мизерных экранах. И Тону этот тип не подходил. Это прям с его слов. Чуть позже мы запустим ту самую резервную копию 94 -го года. А пока поставь лайк, подпишись на канал и мы продолжим историю. В процессе того, как Neo Geo продолжала отлаживать и совершенствовать Blender, то стало очевидно, что программа может использоваться в качестве рабочего инструмента, ну и другим художникам вне компании Neo Geo. И уже 1 января 1998 -го года Blender был выпущен публично в интернете как бесплатное программное обеспечение. В том же году Тон решает продать Neo Geo и для дальнейшего продвижения Blender основать новую компанию Not a Number. Blender по-прежнему остается бесплатным, а с чего тогда получать деньги и как платить зарплату. Это сейчас у них пассив от вас, участников фонда и вдобавок топовых компаний. А в то время модель NAN строилась на обеспечении коммерческих продуктов и сервисов для Blender. В 1999 году команда отправилась на свою первую конференцию Сиграф, которая дала толчок для пользователей за счет массовой огласки прессы. В начале 2000 года NAN обеспечила себе финансирование от венчурного капитала в размере 4,5 миллиона евро. К 
Кто не в курсе, венчурный капитал идет для финансирования новых растущих предприятий и сопряжен с риском. На тот момент это было серьезнейшее вливание денег, что позволило резко расширить количество сотрудников по всему миру. К лету 2000-го их было около 50. Тогда же была выпущена и вторая версия Blender. И на конец года число пользователей, зарегистрировавшихся на веб-сайте NAN, перевалило за 250 тысяч. Это в те-то времена. Только вот как и оказалось, риск был очень высоким. И компания не выдержала рынок. Они начали все сначала с новым инвестором, собрав меньшую компанию. Спустя 6 месяцев после организации они выпустили первый и, наверное, последний коммерческий блендер Publisher. Но опять же из-за хреновых продаж и неустойчивости экономики 2000-х новые инвесторы прикрыли NAN. А это означало и прекращение разработки Blender. И вот если бы не настойчивость тона и поддержка пользователей, влиятельные людишки с баблом моментально прикрыли бы ваш любимый софт. Все вот так просто на самом деле. В марте 2002 года Тон Розендаль основывает некоммерческую организацию фонд Blender, а уже в июле ему удается уговорить инвесторов NAN согласиться на его уникальный план. Предложение было следующим. Фонд выкупает права на исходный код Blender и интеллектуальную собственность у NAN, а затем выпускает программу под свободной лицензией с открытым исходным кодом. Все вот так вот радужно и красиво, но без проблем никуда. Для начала это надо выкупить права, и тут уже опять встает финансовый вопрос. В итоге запускается акция Free Blender, или по-русски «Освободите Blender». Его цель была собрать 100 тысяч евро, и представьте, всего за 7 недель деньги были собраны. Официальный выход под свободной лицензией GNU состоялся 13 октября 2002 года. Теперь о тонкостях этой лицензии. Почему Blender нельзя выкупить, и почему многие разрабы боятся выпускать аддоны и прочие дополнения? Например, те же разрабы Car Короны уперлись и не хотят портировать свой рендер. А вот другие компании, такие как Pixar или Atoy, выкручиваются, делая аддон, то есть мост между блендером и автономной версией рендера. И первое, с чего начнем, это про самолицензирование. Мы провели вот такую небольшую аналитику. Ну как провели, просто посмотрели, что вы пишете по этому поводу. И, честно говоря, у многих столько путаницы в высказывании, что... Ну, так что давайте вместе проясним ситуацию. И постараемся не взрывать мозг. Для начала необходимо отличать два понятия – бесплатно и свободно. Во втором случае можно использовать, копировать, изменять и распространять без ограничений. А в первом варианте бесплатно не всегда является свободным. Взять тот же Unreal, он бесплатный, но код программы не валяется в сети. То есть отсутствие ценника не делает программу свободной. Вы не сможете взять и переписать программу. Тут вообще много всяких заковырок. Сейчас поясню. Blender находится под одной из свободных лицензий GNU, а именно General Public License или коротко GPL. Это означает отсутствие авторского права, а это в свою очередь полная свобода без ограничений, но с определенными обязанностями. Эх, не прокатило, даже тут ограничили. В обязанности входит предоставление свободы исходного кода. Именно поэтому в случае его изменения разработчик должен лицензировать свои модификации. И самое главное, вы не можете превращать программу под GPL в проприетарный продукт, то есть в тот, у которого есть правообладатель. Ну, это логично. Это была самая ключевая фраза. Перемотаем и повторим. Вы не можете превращать программу по GPL в проприетарный продукт. А что тогда с дополнениями к Blender? По лицензированию дополнения делятся на два вида. Там надо подробнее объяснять, но не будем зацикливаться. Главное сейчас это уловить суть. Первый тип — это сторонние модули, которые работают, так скажем, через мосты. Они не обязаны попадать под GPL. А второй тип — это все модификации, которые комбинируются с программой и со создают тесную связь. Вот они должны быть открытыми, ну или по крайней мере совместимыми с GPL. И тут назревает вопрос, а почему большинство аддонов тогда платны, если их код находится в свободном доступе? В этом случае GPL разрешает продавать копии программы за деньги. Как они поясняют, свобода не связана с ценой. Так что если вы перераспространяете копии свободных программ, вы вполне можете зарабатывать. Опа, да? Доступ к коду выдается после приобретения аддона. А вот если исходный код изначально свободный и бесплатный, то его нужно компилировать, что вот не каждый умеет. И получается, что ты оплачиваешь свое же удобство. 
Ну и морально это просто поддержка стараний разработчика. А это, кстати, огромная проблема в наше время. Многие не умеют ценить свой труд. Еще если взять аддоны с растительностью или другим контентом, то код аддона попадает под open source, а вот его ассеты уже нет. Поэтому происходит так, что аддон идет бесплатно, а вот паки уже за отдельную плату. Сейчас мы назвали не все тонкости в лицензировании, но уже этого достаточно, чтобы крупные разработчики задумались, а стоит ли вообще выпускать дополнение. Исходный код необходимо открыть, и все моментально увидят, какой он под капотом. И если с рендер-движком код самого движка можно вывести в отдельную программу, то с частицами так не прокатится, они должны быть интегрированы в программу, чтобы работать. Отсюда должно складываться понимание, что деньги в данном случае никак не повлияют на популярность дополнения. Здесь все зависит от практической пользы и желания разработчика делиться своими наработками. И понятно, что пока не будет офигенной бесплатной альтернативы, мы будем отдавать предпочтение проприетарному продукту, у которого все работает очень стабильно. Конечно, если дорожишь своим временем и качеством. Ну а если нет, может ты новичок и просто пока не заработал на качественный софт. И ответ на главный вопрос. Может ли Blender стать платным? Нет, нет и еще раз нет. Если бы компания сама полностью написала программу, то они бы и являлись правообладателями. А если вдруг они захотят выставить ценник на общедоступный код, то есть воспользоваться всеми модификациями под GPL, написанными другими авторами, то они не смогут сделать это за них. Им придется получить согласие всех правообладателей, которые вносили изменения. А теперь только представь, сколько специалистов участвовало в формировании того блендера, в котором ты лепишь пончики. Ну вот и все. Вопрос закрыт. Отмечу, что общедоступное право не может быть отозвано. Теперь давайте быстренько проговорим, почему Blender до сих пор не отраслевой стандарт. Хотя по темпу развития за ним будущее. Для начала, что вы вкладываете в стандарт? Вот в нашей команде абсолютно все равно, где вы делали проект. Главное, это качественный визуал и отличная оптимизация. Понятно, что если вы работаете в компании и кто-то будет на синке, кто-то на блендере, а третий вообще на 3D Max, то с передачей проекта возникнут проблемки. Без препятствий не получится. И тут уже вам решать, с чем хотите работать. То есть, исходя из этого, главной проблемой является разрозненность между специалистами. Вот представьте, компаниям, которые уже очень давно на рынке, порой невыгодно переквалифицировать работников с одного софта на другой. Это деньги. Проще оставить все как есть. Это очень затратно и по деньгам, и по времени. Причем необходимо будет обучить не только самой программе, но и различным дополнением к ней. Да и еще учить придется в рабочее время. Короче, весь пайплайн и какой-то план в корне меняется. Да и спросите абсолютно у любой хорошей студии. Обучать кого-то просто так абсолютно нету никакого смысла, потому что ты работаешь себе в минус. Другое дело, если бы специалист приходил, вкладывал свою сумму, там, не знаю, там 4-5 тысяч долларов и говорил «научите меня», то это был бы, конечно, совсем другой вопрос. Также вспомним некоторые неполадки в Blender. Конечно, большинство областей довольно стабильно, но все равно мелкие косяки накапливаются и вызывают сомнения. В результате, хочешь не хочешь, приоритет отдается уже знакомому и укорененному софту. Но надо отметить, что сейчас все чаще чаще и чаще небольшие студии стали набирать команду под работу с блендером. А если ты на фрилансе, тут запариваться даже вообще не нужно. Делай там, где тебе удобно, где позволяют возможности. Ну и с лицензиями проблем не будет. Если ты начинающий, то как раз подтянешь свои навыки до соточки к тому моменту, когда блендер дорастет до стандарта индустрии. А это в любом случае произойдет. И возможно, это произойдет после выхода третьей версии. Все же смотрят CG новости, все же в курсе, что уже вышла бета 3.0. А вот релиз финального выпуска состоится только в начале декабря. Так что давайте посмотрим, что они вообще планируют на эпоху третьего блендера. Кстати, немного отвлекусь, это так, факты, чтобы вы были в курсе. Блендер 2.0 был выпущен еще в 2000 году на выставке Сиграф, так что ему уже 20 с лишним. И вот чтобы не затягивать такую же канитель с третьей сборкой, разрабы решили использовать новое соглашение о нумерации, согласно которому основной выпуск планируется каждые два года. То есть по новому плану в ближайшие два года будет Будет выпущено 8 второстепенных выпусков Blender 3.0, из которых 2 будет с длительной поддержкой, то бишь LTS. Среди таких весомых улучшений будут изменения в инструментах моделирования, в особенности при работе с большим количеством данных. Рассматривается вариант гибридного процесса скульптинга и рисования. Походу здесь планируют сдвинуть ZBrush, но эта идея еще уточняется. Не про ZBrush, а про гибрид. По текстурированию они пока провисают, даже сами разрабы отметили, что требуется сильная модернизация. Внедрение Geometry Notes должно выровнять блендер в конкуренции с Гудини, что, конечно, навряд ли получится. По анимации есть планы на 22 год, ожидается обновленная система Рига. А вот по интерфейсу им требуются старшие дизайнеры, и пока они их не найдут, ничего не сдвинется. 
Может, кто-то из вас хочет занять вакантное местечко. Присмотритесь. Также Blender запустит новый модуль для связи с интернетом. Например, это необходимо будет для доступа к тем же ассетам. Ну и больше подробностей можете посмотреть в дорожной карте. И еще немного интересной информации по аналитике. Компания ведет весьма открытую политику. Надо же соответствовать софту. Они каждый год публикуют большой сборник данных о посещаемости, скачиваниях и прочей информации в цифрах. Мы не будем уходить в дебри этих чисел. Но ни вам, ни нам просто тупо не надо. А если заинтересовались, то уже гуглите. Посмотрим только некоторые данные. К примеру, давайте сравним Blender с конкурентами, это же куда интереснее. На данный период Blender является одной из топовых программ для компьютерной графики среди всего поиска 3D пакетов. Она абсолютно неудивительна. Если взять ту же статистику Autodesk, там около 310 тысяч человек приходится на официальные ресурсы деска. И в большинстве это Россия, Украина, Казахстан и Беларусь. Соответственно, мы-то с вами понимаем, какой у нас замечательный и благодарный рынок. Также хрень творится и с Максоном, только у них это более оправдано. В компании Немечка они не базируются как продукт, с которого идут все основные продажи. Для них это по большей части сокращение затрат за счет наличия их же софта внутри компании. Но даже несмотря на то, что Максон идет как дочерняя ветвь, спрос на синьку выходит почти полтора миллиона человек. Причем тут совершенно другой рынок. Это США, Китай, Германия и небольшая доля России. Теперь вернемся к Блендеру. Вы готовы услышать эти цифры? Там конкуренция, естественно, выше за счет огромного массива пользователей. И по сравнению с другим софтом, количество людей, циркулирующих на сайте, выше аж в 4 раза. А конкретнее, это чуть больше 5 миллионов пользователей. И это еще сейчас спрос упал. Но и это еще не предел. Тот же Unreal обгоняет Blender приблизительно на 2 миллиона человек. Упустим этот момент, мы сейчас не об этом. Я говорил, что Blender захватывает всю индустрию школьников. Вот на то и выходит. Да ладно, шутка. Но знаете ли, статистика врать не будет. Чтобы это подтверждать, необходимо дальше анализировать интересы аудитории. Но всем и так понятно, кто там сидит. Спасибо, друзья, за просмотр. Теперь переходим к супер апгрейду нашей комнаты от подписчиков. Чтобы стать частью этого события, переходите в наш телеграм-чат и под соответствующим постом скидывайте картинки своих моделей. Если она будет хорошо вписываться в нашу трэп-хату, то вы попадаете в следующий выпуск. И все модельки будут оставаться здесь навсегда. Все контакты людей со свежими моделями я буду добавлять в комментарии к этому видео. Нам тут очень много чего не хватает, начиная от каких-нибудь классных фигурок, заканчивая каким-нибудь интересным интерьером. Давайте к концу года проапгрейдим эту хату до неузнаваемости. Обязательно ставь лайк, жми колокольчик и, как всегда, не прощаюсь с тобой.